അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും എന്നാണ് എന്റെ ഒരു ഗസ് അപ്പൊ ഈ പാറ്റേൺ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ഈ കൊല്ലം കോഡറേറ്റ് ഇക്വേഷന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തായാലും സാധാരണക്കാട്ടിലും എന്താ നിലവിൽ കുറച്ചല്ലേ ചോദിക്കുന്നത് മിക്കവാറും കാണുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ ടൈം വെർത്ത് ആവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഗസ്സാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ കാണുക കണ്ട ഗുണം ഉണ്ടാവും എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഞാൻ പറയുവാണ് ഇഫ് ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ ആർ ദ റൂട്ട്സ് ഓഫ് ദി ഇക്വേഷൻ ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ ഈ ഇക്വേഷന്റെ റൂട്ട്സ് ആണ് അങ്ങനെയാണ് പി എക്സ് ക്യൂ എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് പി എക്സ് പ്ലസ് ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ഇക്വേഷന്റെ റൂട്ട്സ് ആണ് ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ അതായത് ഈ ഒരു പോളിനോമിയന്റെ റൂട്ട്സ് ആണ് ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ അതിന്റെ വാല്യൂ ഡിറ്റർമിന്റെ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് അപ്പൊ ഇത് നോക്കി ഇതിന്റെ റൂട്ട്സ് ആകും എക്സ് മൈനസ് ആൽഫ ഇന്റു എക്സ് മൈനസ് ബീറ്റ ഇന്റു എക്സ് മൈനസ് ഗാമ ഈക്വൽ ടു സീറോ റൂട്ട്സ് അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മളിത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായാലും ഇത് രണ്ടുകൂടി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഓഫ് ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ആൽഫ ബീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടും ഇൻറ്റു ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ അറിയാലോ അതെ നിങ്ങൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ ഇത് എന്താണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ കോഷന്റെ കൂടെ സീറോ അല്ലേ എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ കോഷൻ സീറോ ആകുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ കോഷന്റെ കൂടി കണ്ടുപിടിച്ച് കേട്ടു അപ്പൊ എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ കോഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം നോക്കി ഇത് ഇൻഡു ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇൻഡു ഗാമ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഗാമ എക്സ് സ്ക്വയർ ഒരു എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ കോഷന്റെ കിട്ടും ഇനി എക്സ് ഇൻഡു ഈ എക്സിന്റെ ടൈം കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഓഫ് ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ഇൻഡു എക്സ് സ്ക്വയർ കിട്ടും ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പൊ ഞാൻ ഇത്തിരി സ്പീഡിൽ പോണേന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ സമയം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് സമയത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇനി സ്പീഡിൽ പോണത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇത് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണ്ടേ ഈ എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ കോഷൻ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും മൈനസ് ഓഫ് ആൽഫ മൈനസ് ഓഫ് അതായത് മൈനസ് ഓഫ് ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ പ്ലസ് ഗാമ ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടും എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ കോഷൻ അത് സീറോ ആവും ഈ ഒരു അതായത് ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ പ്ലസ് ഗാമയുടെ വാല്യൂ സീറോ ആവും ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡിറ്റർമിന്റെ കോളോ ഓപ്പറേഷൻ റോ ഓപ്പറേഷൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ കോളോ കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് എന്ത് വരും ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ പ്ലസ് ഗാമരും ആയിട്ടെ ഇവിടെ എന്താണ് ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ പ്ലസ് ഗാമരും ആയിട്ടെ ഇവിടുത്തെ ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ പ്ലസ് ഗാമരും ആയിട്ടെ ബാക്കി എന്തുണ്ട് ബീറ്റ ഉണ്ട് ഗാമയുണ്ട് ആൽഫ ഉണ്ട് പിന്നെ ഗാമയുണ്ട് ആൽഫ ഉണ്ട് ബീറ്റ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടി എന്താണ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടുമ്പോൾ ഒരു ഡിറ്റർമിന്റെ ഒരു കോളം മൊത്തം സീറോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ എന്താണ് സീറോ ആണ് അപ്പൊ ഈ വാല്യൂ സീറോ ആയി അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ എഴുതുക കോഡറേറ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്താണ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ അതിനകത്ത് എന്താണ് എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ കോഷൻ എന്താണ് സീറോ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എന്നല്ലേ അപ്പൊ ആ സീറോ ആയിട്ട് ഇതിന്റെ എക്സ് സ്ക്വയർ ടൈം ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ പെട്ടെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോണത് നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം നിങ്ങളുടെ സമയം കുറവായതുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് പോണത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഈ ഒരു ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് വന്ന ചോദ്യമാണ് പക്ഷെ ഇത് ചിലപ്പോൾ ഇതേ എന്നൊക്കെ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂ വ്യത്യാസം മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ ഇത് എളുപ്പമാണ് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താണ് ഇതിനെ ഒന്ന് ഇതിനെ ഇതിനെ ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി അതായത് ഇത് ലാസ്റ്റ് ഇക്വേഷന്റെ ലാസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ അതായത് നമ്മൾ എഴുതി വരുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഇക്വേഷന്റെ എക്സിന്റെ വൈഡ് ഇസറിന്റെ കോഷൻസ് ആണ് ഇത് അതായത് സീറോ എക്സ് പ്ലസ് സീറോ വൈ പ്ലസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആൻസർ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇസറിന്റെ വാല്യൂ എന്ത് കിട്ടി വൺ കിട്ടി ഇസറിന്റെ വാല്യൂ വൺ ഉള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഇത് മൂന്നെണ്ണം ഇത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷന്റെ എക്സിന്റെ
അപ്പോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് മൈനസ് വൺ ഇതൊന്നും കട്ട് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എന്ത് വരും മോഡല് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ടു എക്സ് ടു എക്സ് വൺ മൈനസ് വൺ സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇവിടെ എന്താണ് ഡിനോമിനേറ്റർ വരുന്നു വെച്ചാൽ എക്സും മൈനസ് എക്സും ക്യാൻസൽ ആവും വൺ പ്ലസ് വൺ ടു അപ്പൊ എക്സ് ടു എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എക്സ് നമുക്ക് കിട്ടും എക്സ് കിട്ടും ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കാൽ മതി സമയം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഓട് ചെയ്തിട്ട് പോകണം നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ ജസ്റ്റ് എന്താണ് ആ ഒരു വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റൻ നമുക്ക് നോക്കാം ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ഇൻഫിനിറ്റി റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഇത് നമ്മൾ ഇൻഫിനിറ്റി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ഇൻഫിനിറ്റി പ്ലസ് റൂട്ട് ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു വരും കാരണം എന്താണ് ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫിനിറ്റിയുടെ സ്ക്വയർ ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് ഇൻഫിനിറ്റിയുടെ ഒന്ന് കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇൻഫിനിറ്റി തന്നെ ഇൻഫിനിറ്റിയുടെ റൂട്ട് ഇൻഫിനിറ്റി അപ്പൊ ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇൻഫിനിറ്റി പ്ലസ് അല്ല ഇൻഫിനിറ്റി മൈനസ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റിന് വേണ്ടി ജസ്റ്റ് കോൺജിയേറ്റ് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും മിക്കാറുള്ള കേസ് അപ്പൊ നമുക്ക് കോൺജിയേറ്റ് എടുക്കാം അപ്പൊ കോൺജിയേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറേറ്റിന് ഡിനോമിനേറ്റ് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ഇതിന്റെ കോൺജിഗേറ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് അപ്പൊ അത് ഞാൻ ഇതിന്റെ കോൺജിഗേറ്റ് ആയ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ കൊണ്ട് മോളിലും താഴെയും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ കോൺജിഗേറ്റ് എടുത്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഇതെന്താണ് എ മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി എം എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ അപ്പൊ എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ദ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബി താഴെ എന്താണ് റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ നോക്കി ഇത് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ദ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബി റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ അപ്പൊ നോക്കി നമുക്ക് ഈ എക്സ് സ്ക്വയർ ഈ എക്സ് സ്ക്വയർ ക്യാൻസൽ ആയി പോകുമ്പോൾ നോമിനേറ്റർ ഉണ്ടായി ടു ആയി താഴെ നമുക്ക് ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് റൂട്ട് ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇൻഫിനിറ്റി പ്ലസ് ഇവിടെ ഇൻഫിനിറ്റി അതായത് വേറെ ഒന്നുമല്ല ഇതിന്റെ വാല്യൂ എന്തായി സീറോ ആയി അതായത് ടു ബൈ വൺ ബൈ സീറോ പ്ലസ് വൺ ബൈ സീറോ ജസ്റ്റ് സീറോ ആയാലും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ നിന്ന് എക്സിനെ കോമൺ എടുക്കുന്ന രീതിയിൽ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതാം അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നമ്മളെ ന്യൂമിനേറ്റർ ടു ആയി വൺ പ്ലസ് വൺ ടു ആയി ഡിനോമിനേറ്റർ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് എക്സിനെ കോമൺ എടുത്തു റൂട്ട് ഓഫ് വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇവിടെ എക്സിനെ കോമൺ എടുത്ത എക്സിന്റെ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ അപ്പൊ നോക്കി ഈ എക്സിനെ മൊത്തത്തിൽ പുറത്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തായാലും ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇവിടെ മൈനസ് ആണ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇവിടെ നമ്മൾ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത ഈ വാല്യൂ സീറോ ആയി ഈ വാല്യൂ സീറോ ആയി പിന്നെ എന്താണ് ഇവിടെ എന്താണ് വൺ ബൈ ഇൻഫിനിറ്റി എന്താണ് ഇവിടെ സീറോ ആയി ഇത് വൺ ബൈ ഇൻഫിനിറ്റി വരുന്നു ഇത് എന്തായി ഒരു നമ്പർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഇൻഫിനിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്പർ ഇൻറ്റു സീറോ എന്താണ് സീറോ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ സീറോ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ സീറോ ആണ് ഇനി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചില ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി വൈ കണ്ടുപിടിച്ച് റെസിപ്രോക്കിൽ എടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് ശേഷം ഡി എക്സ് ബൈ ഡി വൈ കണ്ടുപിടിച്ച് റെസിപ്രോക്കിൽ എടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സിനൊരു ഇക്വേഷൻ എടുക്കാം എക്സിനൊരു ഇക്വേഷൻ എടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സൈൻ വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ സൈൻ ഓഫ് എ പ്ലസ് വൈ ഫിസിക്കൽ ടു എക്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി വൈ കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ അപ്ലൈ പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ കണ്ടുപിടിക്കും പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ കോഷൻ റൂൾ ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ കോഷൻ റൂൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായാലും ഡി എക്സ് ബൈ ഡി വൈ ഇവിടെ നമുക്ക് കോഷൻ റൂൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് താഴെ കിടക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ്റെ സ്ക്വയർ അതായത് സൈൻ എ പ്ലസ് വ
ഈ ഒരു വാല്യൂ എന്താന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ ഒരു വാല്യൂ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വൺ പ്ലസ് ഒമേഗ പ്ലസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആകുമ്പോൾ വൺ പ്ലസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഒമേഗ ഇത് അപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ മൈനസ് ഒമേഗ മൈനസ് വൺ ത്രൂ ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഓഫ് വൺ മൈനസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഈ വാല്യൂ എന്തായി ഒമേഗ ഇത് നമുക്കിത് സോൾവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എലിമെൻ്ററി ഓപ്പറേഷൻ നടത്തിയിട്ട് ചെയ്യാം ഇഷ്ടമുള്ള ചെയ്യാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ എലിമെൻ്ററി ഓപ്ഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഡയറക്റ്റ് തന്നെ ചെയ്യാൻ പോകണം വൺ 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 ഒമേഗ ഒമേഗ വൺ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഒമേഗ ഫസ്റ്റ് കോള അതിനൊക്കെ സെക്കൻഡ് കോള അതിനൊക്കെ ഇനി നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ വണ്ണിൻ്റെ ഒമേഗ ഇൻ്റെ ഒമേഗ ഒമേഗ സ്ക്വയർ വണ്ണിൻ്റെ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇൻ്റെ വൺ പ്ലസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ വണ്ണിൻ്റെ ഒമേഗ ഇൻറ്റു വണ്ണിൻ്റെ വണ്ണിൻ്റെ ഒമേഗ ഒമേഗ അതായത് ഡാക്ടർ എലമെൻസ് എല്ലാം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്യും ഇനി ഓഫ് ഡാങ്കൾ എലമെൻസ് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ കിട്ടും വണ്ണിൻ്റെ ഒമേഗ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ഒമേഗ ഓഫ് ഡാങ്കൾ എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് കുറച്ച് ഒമേ വൺ ഇൻറ്റു ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വൺ എന്താണ് ഒമേഗ ക്യൂബ് മൈനസ് ഒമേഗ ക്യൂബ് ബാക്കി എന്തുണ്ട് നമുക്ക് വരുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വരുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒമേഗ ഒമേഗ ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു വൺ ആകുമ്പോൾ മൈനസ് ഒമേഗ ഒമേഗ ക്യൂബ് എന്തായി വൺ ആയി അപ്പൊ നമുക്ക് കണ്ടി ഈ ഒമേഗയും മൈനസ് ഒമേഗ കട്ട് ചെയ്താലേ ഒമേഗ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ടു ഒമേഗ സ്ക്വയർ പിന്നെ എന്താണ്ട് മൈനസ് ഒമേഗ ക്യൂബ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ മൈനസ് ഒമേഗ അപ്പൊ ഈ വാല്യൂ എന്ത് വരും ഈ വാല്യൂ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ പ്ലസ് ഒമേഗ പ്ലസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പൊ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും മൈനസ് വൺ മൈനസ് ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞു കിട്ടും അപ്പൊ ഇതിന് ഈ വാല്യൂ നമുക്ക് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടു ഒമേഗ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ആണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഇഫ് എ വൺ എ ടു എ ത്രീ ആർ എൻ എ ടി ഇത് എ ടിയിൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് അതായത് എലമെൻ്ററി ഓപ്പറേഷൻ വേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരിക്കും ഡിറ്റർമിൻ്റ് വരാൻ പോകുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും അപ്പൊ എ വൺ നമുക്ക് എ വൺ എന്ന് എഴുതാം ആദ്യത്തെ ടൈം എ വൺ എഴുതാം രണ്ടാമത്തെ ടൈം എ ടു നമ്മൾ എ പ്ലസ് ബി എന്ന് എഴുതാം ആദ്യത്തെ ടൈമിൽ നമുക്ക് എ എന്ന് എഴുതാം രണ്ടാമത്തെ ടൈമിൽ നമ്മൾ എ പ്ലസ് ബി എന്ന് എഴുതാം വൺ എന്ന് എഴുതില്ല എ ടുവിന് നമുക്ക് എ പ്ലസ് ബി എന്ന് എഴുതാം എ പി ആയതുകൊണ്ട് എ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ പ്ലസ് ടു ഡി ആണ് വൺ ഇനി എ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ പ്ലസ് ടു ഡി ആണ് എ ഫോർ എന്ന് വെച്ചാൽ എ പ്ലസ് ത്രീ ഡി ആണ് ഇനി നമ്മൾ രണ്ട് എലിമെൻ്ററി ഓപ്പറേഷൻ നടത്തുവാണ് ഈ റോണ്ട് ഇതിന് കുറയ്ക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് അത് ആദ്യം എഴുതാം ഈ റോണ്ട് ഇതിനെ സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എയും എയും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ ടു ഡി എന്ന് ഡി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡി ആവും ഇത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാലോ എയും എയും പോകുമ്പോൾ സീറോ ടു ഡി ത്രീ ഡി എന്ന് ടു ഡി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡി വരും വൺ ഇൻ വൺ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ ഇനി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് റോണ്ട് സെക്കൻഡ് റോയെ കുറയ്ക്കുക അപ്പൊ എയും എയും കൂടി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെറും ഡി ആവും എയും എയും കുറച്ച് സീറോ ആയി ടു ഡി എന്ന് ഡി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വെറും ഡി വരും വൺ ഇൻ വൺ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ വരും ബാക്കി എന്താണ് എ എ പ്ലസ് ബി വൺ ഒരു ഡിറ്റർമിൻ്റെ രണ്ട് റോസ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ആ ഡിറ്റർമിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പൊ രണ്ട് റോ രണ്ട് കോള ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഡിറ്റർമിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ആ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഈ ഫാൽഫ് ആൻഡ് ബീറ്റ് ആർ ദ റൂട്ട്സ് ഓഫ് ദി കോർഡറേറ്റ് ഇക്വേഷൻ എ എക്സ് പവർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി ഈക്വൽ ടു സീറോ ദൻ ആൽഫ റൈസ് ടു ഫോർ ബീറ്റ പ്ലസ് ആൽഫ ബീറ്റ റൈസ് ടു ഫോറിന് വാല്യൂ അപ്പൊ ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ രണ്ട് റൂട്ട്സിൻ്റെ ഒരു സംബന്ധം ആണ് ഫിസിക്കൽ ടു മൈനസ് ബി ബൈ എ മൈനസ് ബി ബൈ എ രണ്ട് റൂട്ട്സിൻ്റെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് എന്താണ് രണ്ട് റൂട്ട്സിൻ്റെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് സി ബൈ എ അപ്പൊ അത്രേ നമുക്ക് അറിയാം ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ ആൽഫയും ബീറ്റയും കോമൺ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ആൽഫ ബീറ്റയും പുറത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആൽഫ ക്യൂബ് പ്ലസ് ബീറ്റ ക്യൂബ് എന്നത് ചേഞ്ച് ആകും
രണ്ട് സൈഡിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് മൈനസ് ത്രീ ആൽഫ ബീറ്റ കുറച്ചു ഇവിടെ നമ്മൾ മൈനസ് ത്രീ ത്രീ മൈനസ് ത്രീ ആൽഫ ബീറ്റ കുറച്ചു മൈനസ് ത്രീ ആൽഫ ബീറ്റ കുറച്ചു അപ്പൊ ഈ സൈഡ് എന്തായി ആൽഫ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബീറ്റ സ്ക്വയർ മൈനസ് ആൽഫ ബീറ്റ ആയി നമുക്ക് വേണ്ട ഈ റിക്വേർഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആയി ഇതെന്താണ് ബി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ ഇത് ആൽഫ ബീറ്റയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് സി ബൈ എ ഇത് നമ്മളിത് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും ബി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബി എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു സി ഡിവൈഡ് ബൈ സി ഇൻറ്റു എ ഡിവൈഡ് ബൈ എ സ്ക്വയർ അതായത് മുകളിലും താഴെ എ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ കോമൺ ഡിനോമിനേറ്റർ ആണ് നമുക്ക് ഇതിനെ എഴുതാം ബി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ എ സി എന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ സി എന്ന് എഴുതാം ആ വാല്യൂ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വരും ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ എ സി ഡിവൈഡ് ബൈ എ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് എ ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ എന്താണ് ഡിനോമിനേറ്റർ എ റെക്സ് ടു ഫോർ ആയി ബാക്കി സി ഇൻറ്റു ബി ബി സി ഈ മൈനസ് വൺ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ആയി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ എ സി എന്ന് വെച്ചാൽ പ്ലസ് ത്രീ എ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റിന് അകത്ത് നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേറ്റീവ് ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കണം ദ ഇന്റഗ്രേറ്റീവ് ഫാക്ടർ ഓഫ് ദി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് പ്ലസ് പി വൈ ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ഫോമിൽ എഴുതണം അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ എഴുതിയാലും മതി അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് എക്സ് കൊണ്ട് ത്രൂ ഔട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊരു ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് പ്ലസ് ടു ബൈ എക്സ് വൈ മൈനസ് സെവൻ എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പൊ ക്യൂവിന്റെ വാല്യൂ സെവൻ എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ അറിയാം പിയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് വൈയുടെ കൂടെ കിടക്കുന്ന ടു എക്സ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്റഗ്രേറ്റീവ് ഫാക്ടർ എന്താണ് ഇന്റഗ്രേറ്റീവ് ഫാക്ടർ ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു ഇന്റഗ്രൽ പി ഡി എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടു ബൈ എക്സ് ഡി എക്സ് അതായത് പി ഡി എക്സ് പിയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ കൊടുത്തു അപ്പൊ വൺ ഈ ടുവിനെ പുറത്തെടുത്താൽ എന്ത് വരും ഇ റേസ് ടു ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എക്സ് ഡി എക്സ് വൺ ബൈ എക്സ് ഡി എക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ ബൈ എക്സ് ഡി എക്സ് ഇന്റഗ്രൽ എന്താണ് ലോഗ് എക്സ് അപ്പൊ എന്ത് വരും ഇ റേസ് ടു ടു ലോഗ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു വരും എ ലോഗ് ബി അല്ലെങ്കിൽ ബി ലോഗ് എ ബി ലോഗ് എ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലോഗ് എ റേസ് ടു ബി അതായത് ഇതിന് നമ്മൾ പവർ ആയിട്ട് എഴുതും അപ്പൊ എന്ത് വരും ഇ റേസ് ടു ലോഗ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു വരും അപ്പൊ എന്ത് വരും ഇ ലോഗും ഇ റേസും കൂടി ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീറ്റി ഫാക്ടറിന്റെ ആൻസർ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു വരും അപ്പൊ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റിന് നിങ്ങൾ എളുപ്പം സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് എക്സാക്ട് ക്വസ്റ്റിനിന്റെ ആൻസർ ഹാഫ് മോഡ് എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് മോഡ്ലസ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കി വെച്ച് തരേ എന്നിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ എഴുതുക ദ ഏരിയ ഓഫ് ദി ട്രയാങ്കിൾ ഇൻ ദി കോംപ്ലക്സ് പ്ലൈൻ അപ്പൊ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ഇൻ ദി കോംപ്ലക്സ് പ്ലൈൻ പ്ലൈ ഫോൺഡ് ബൈ ഇസഡ് ഐ ഇസഡ് ഇസഡ് പ്ലസ് ഐ ഇസഡ് ഇസഡ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് ഐ വേ എന്ന് വിളിച്ചു ഇസഡ് ഇപ്പോൾ ടു എക്സ് പ്ലസ് ഐ വേ എന്ന് വിളിച്ചു അപ്പൊ ആ ഒരു പോയിന്റ് എക്സ് കൊമ്മ വൈ ആണ് ഐ ഇസഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ഐ വേ ഞാൻ തരും ഐ എക്സ് ഐ എക്സ് ഐ എക്സ് പ്ലസ് മൈനസ് വൈ എന്ന് കിട്ടും അതായത് ഐ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വൈ എന്നാണ് മൈനസ് വൈ അപ്പൊ ഇതെന്ത് വരും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മൈനസ് വൈ കോമ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആർ കണ്ട് പ്ലെയിനിൽ കിട്ടുന്നത് നിങ്ങൾ ഇത് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എച്ച് കെ എന്ന് വിളിക്കുക ഇസഡിനെ എച്ച് കെ എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റത്തില്ല ഇനി എന്താണ് ഇസഡ് പ്ലസ് ഐ ഇസഡ് ഇത് രണ്ടുകൂടി ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും റിയൽ പാർട്ട് എക്സ് മൈനസ് വൈ വരും എക്സ് പ്ലസ് ഐ ഇസഡ് പ്ലസ് ഐ ഇസഡ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ രണ്ടിനെയും കൂടി റിയൽ പാർട്ട് അമ്മ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് വൈ വരും പ്ലസ് ഐ ഇൻറ്റു ബാക്കി എന്താ ഇമാജിനറി പാർട്ട് ആകുമ്പോൾ ഐ എക്സും ഐ വൈ കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് വൈ അപ്പൊ ഇനി ഇത് കൊണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എന്താണ് ഇക്വേഷൻ ഡിറ്റർമിനെ വെച്ച് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പൊ ഡിറ്റർമിനെ വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഏരിയ എന്താണ് ട്രയാങ്കിളിന
സീറോ ഇൻറ്റു ആയത് കൊണ്ട് സീറോ ഈ സിഗൽക്ക് നമുക്ക് ഡിറ്ററിന്റെ വാല്യൂ എന്ത് കിട്ടുന്നത് മൈനസ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മൾ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് മോഡല സെല്ല് ഏരിയ പോസ്റ്റ് അല്ലേ മോഡല സെല്ല് എടുക്കുന്ന എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ എന്താണ് ഈ സെറ്റിന്റെ മോഡി സെറ്റിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ എന്താണ് മോഡി സെറ്റിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കാം ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് റൂട്ട്സ് ഓഫ് ദി കോഡ്രാറ്റിക്വേഷൻ ഈ കോഡ്രാറ്റിക്വേഷന്റെ റൂട്ട്സിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് റൂട്ട്സിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്താണ് ഇതെടുത്ത് ഫോം ആണ് എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി ഫോം ആണ് അപ്പൊ പ്രോഡക്ട് ഓഫ് റൂട്ട്സ് എന്താണ് സി ബൈ ഇ അപ്പൊ പ്രോഡക്ട് ഓഫ് റൂട്ട്സ് സിയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് ടു എം മൈനസ് വൺ ടു എൽ ബൈ എയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് എം പ്രോഡക്ട് ഓഫ് റൂട്ട്സ് മൈനസ് വൺ ആണെന്ന് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റിന് തോന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ടു എം മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എം അപ്പൊ റിയറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ത്രീ എം ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എമ്മിന്റെ വാല്യൂ വൺ ബൈ ത്രീ കിട്ടും അപ്പൊ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് നിങ്ങൾക്